Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bicara kehidupan. Semoga kita mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang lurus. Namun sebelum itu, silahkan tulis sholawat di kolom komentar sebagai pertanda penghormatan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayu adalah seorang pemuda tampan berusia 24 tahun. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, namun hidup mereka berkecukupan. Bayu baru saja menyelesaikan kuliah dan bekerja di perusahaan besar. Karirnya mulai menanjak. Hidupnya nyaris sempurna. Hanya ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah. Ibunya yang tak pernah berhenti membicarakan pernikahan. Suatu sore yang hangat, ibunya memanggil Bayu dengan suara lembut. Nak, ada hal penting yang ingin ibu bicarakan. Bayu, yang sudah merasa tak nyaman setiap kali topik pernikahan muncul, menghela napas panjang dan berkata, Apalagi, Bu? Dengan wajah serius, ibunya menjelaskan, Ibu sudah menemukan calon istri yang cocok untukmu. Namanya Bu Jum, seorang wanita yang, UMM, sedikit lebih tua. Bayu tersentak. Apa? Ibu bercanda, kan? Jantungnya berdebar. Di kepalanya, sosok calon istri yang disebut ibunya pasti seorang wanita yang tak sepadan. Ia tak bisa membayangkan hidup bersama dengan seorang nenek. Ibu sudah pikirkan matang-matang. Nak, Buju memang sudah tua, tapi dia wanita yang sangat baik hati. Hidupnya sulit, dan ia membutuhkan seseorang untuk menjaga dan mendampinginya. Bayu tidak bisa percaya dengan apa yang didengarnya. Ini gila, Bu. Saya pemuda yang masih punya masa depan panjang. Kenapa ibu malah menjodohkan saya dengan nenek tua yang miskin? Namun, ibunya bersikukuh. Nak, pernikahan bukan soal penampilan atau kekayaan. Ada hal-hal yang lebih berharga, dan kamu akan melihatnya nanti. Dengan berat hati, Bayu akhirnya menyerah pada tekanan ibunya. Satu minggu kemudian, pertemuan pertama mereka pun dijadwalkan. Saat hari itu tiba, Bayu berdiri di depan rumah kayu yang reot. Rumah itu terlihat sangat sederhana, bahkan nyaris runtuh. Saat pintu terbuka, muncul seorang wanita tua berambut putih, mengenakan baju lusuh dan tersenyum lembut ke arah Bayu. Bayu hanya bisa menelan ludah, mencoba menahan rasa jijiknya. Ini Bu Jum, bisik ibunya yang berdiri di sampingnya. Berkenalanlah. Bayu terpaksa menunduk dan menyalami tangan keriput itu. Di dalam hatinya, ia merasa muak. Bagaimana mungkin ia bisa menjalani hidup dengan wanita tua seperti ini? Tapi hari-hari berlalu, dan ibunya memaksa Bayu untuk sering mengunjungi Bujum. Setiap kali, perasaan jijik masih memenuhi hati Bayu. Namun perlahan, ia mulai memperhatikan hal-hal lain. Bujum selalu menyambutnya dengan senyum. Dan meskipun rumahnya sangat sederhana, ia selalu menyuguhkan makanan yang terbaik yang ia punya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Bayu terlambat pulang dari kantor. Ia tak sengaja melewati rumah Bujum dan melihat lampu kecil menyala di dalam. Karena kedinginan, ia memutuskan mampir. Saat Bujum membuka pintu, dengan wajah penuh kekhawatiran, ia berkata, Kamu basah kuyup, nak, masuklah. Biar ibu buatkan teh hangat. Malam itu, Bayu berbicara lebih lama dari biasanya. Ia mulai mengetahui lebih banyak tentang Bujum. Di balik penampilannya yang lusuh dan tubuh yang renta, ternyata Bujum adalah wanita yang penuh cinta. Ia pernah kehilangan suami dan anak-anaknya dalam kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, ia hidup sendirian, mencoba bertahan meskipun kehidupannya sangat sulit. Bayu mulai merasa simpati. Bagaimana ibu bisa tetap tegar setelah semua ini? Tanyanya pelan. Bujum tersenyum lemah. Hidup ini tentang menerima. Nak, kita tak selalu bisa mengubah apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Sejak malam itu, pandangan Bayu terhadap Bujum mulai berubah. Ia tak lagi melihatnya sebagai wanita tua yang menyedihkan, melainkan seseorang yang begitu kuat dan bijaksana. Hari demi hari, Bayu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan soal penampilan atau harta, melainkan ketulusan dan kebersamaan. Suatu hari, 
Saat mereka duduk bersama di bawah pohon mangga tua di halaman rumah Bu Jum, Bayu berkata dengan suara yang bergetar, Bu, maafkan saya atas sikap saya selama ini. Saya tidak pernah melihat siapa ibu sebenarnya. Bu Jum hanya tersenyum lembut. Kamu tak perlu meminta maaf, nak. Ibu tahu, semua butuh waktu. Tak lama setelah itu, Bayu memutuskan untuk benar-benar menerima pernikahan ini. Bukan karena paksaan ibunya lagi, tetapi karena ia menyadari bahwa cinta sejati tak selalu hadir dalam wujud yang ia bayangkan. Ia mulai mencintai Bu Jum bukan karena penampilannya, melainkan karena hatinya yang tulus dan penuh kasih. Hari pernikahan tiba, dan meski banyak orang terkejut, Bayu berjalan di altar dengan kepala tegak, menggandeng tangan Bu Jum yang kini terlihat begitu berbeda di matanya. Bukan lagi wanita tua yang menyedihkan, melainkan sosok yang luar biasa. Hidup Bayu berubah total. Ia belajar bahwa cinta tak selalu hadir dalam bentuk yang indah di luar, tapi bisa menjadi sesuatu yang lebih dalam dan kuat di hati. Kisah ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi inilah kisah yang mengajarkan kita untuk tak memandang cinta dari luar saja. Apa yang terlihat tak selalu menggambarkan keseluruhan, dan terkadang kebahagiaan justru datang dari tempat yang tak terduga. Setelah pernikahan, Bayu dan Buju menjalani hari-hari mereka dengan sederhana, namun penuh kehangatan. Meskipun usia mereka terpaut jauh, Bayu merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang ajaib dalam kebersamaan mereka, ketulusan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bayu merasa lebih damai daripada saat ia masih sibuk mengejar hal-hal duniawi. Namun, ada hal yang terus menghantui Bayu. Bu Jum semakin tua, dan kesehatannya semakin menurun. Walaupun ia berusaha menyembunyikannya, Bayu seringkali melihat tangan Bu Jum gemetar saat mencoba melakukan pekerjaan sehari-hari. Setiap malam, Bu Jum batuk-batuk, terkadang sampai terbangun dari tidurnya. Bayu tahu waktu mereka bersama mungkin tak akan lama, namun ia tak sanggup memikirkan kehilangan wanita yang kini begitu ia cintai. Suatu hari, saat matahari terbenam, mereka duduk bersama di teras rumah sederhana itu. Angin sore berhembus lembut, dan sinar matahari keemasan menyinari wajah Bujum yang keriput, namun tetap memancarkan ketenangan. Bayu menggenggam tangan Bujum, merasakan bagaimana kekuatan yang dulu ada di dalam tubuh itu mulai memudar. Ibu sehat-sehat saja, kan? Tanya Bayu, meskipun di dalam hatinya ia tahu jawaban yang sesungguhnya. Bujum tersenyum, senyum yang selalu membuat Bayu merasa damai. Nak, ibu sudah tua, setiap orang punya waktunya sendiri. Tapi jangan khawatir, ibu bahagia. Sejak kamu hadir, hidup ibu terasa lengkap. Kamu memberikan ibu lebih dari apa yang pernah ibu harapkan. Bayu tak bisa menahan air matanya. Ibu jangan bicara seperti itu. Saya belum siap kehilangan ibu. Saya baru saja menemukan kebahagiaan saya. Buju mengusap air mata yang mengalir di pipi Bayu. Kehidupan ini penuh dengan perpisahan. Nak, tapi ibu ingin kamu tahu, meskipun ibu tak akan selalu di sini, cinta yang kita bagikan akan selalu ada dalam hati kamu. Jangan takut untuk terus melangkah, meskipun tanpa ibu. Hari-hari berikutnya, Bujum semakin lemah. Setiap pagi, Bayu membantu merawatnya. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan memandikan Bujum yang semakin kesulitan bergerak. Setiap senyuman dari Bujum terasa seperti hadiah berharga. Namun, di dalam hatinya, Bayu merasakan duka yang semakin mendalam. Ia tahu, waktu mereka bersama tak akan lama lagi. Suatu malam, Ketika langit dipenuhi bintang, Buju memanggil Bayu ke kamarnya. Dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, Nak, ibu punya satu permintaan terakhir. Tolong jaga ibu kamu. Dia mungkin terlihat tegar, tapi sebenarnya hatinya rapuh. Setelah ibu pergi, jangan biarkan dia merasa kesepian. Bayu hanya bisa mengangguk. Air mata tak berhenti mengalir dari matanya. Saya janji, bu. Jawabnya sambil menggenggam erat tangan Bujum. Malam itu, mereka berbicara lama tentang kenangan, tentang kehidupan, 
dan tentang cinta yang kini mengikat mereka meskipun berasal dari dunia yang berbeda. Pagi berikutnya, Bayu terbangun oleh suara burung-burung yang berkicau di luar jendela. Ia bergegas menuju kamar Bujum, berharap bisa melihat senyum lembutnya seperti biasa. Namun, ketika ia membuka pintu, ia menemukannya terbaring damai, tak lagi bernafas. Tubuh Bujum sudah pergi, namun wajahnya tenang, seolah-olah ia tertidur setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta. Bayu jatuh berlutut di samping tempat tidurnya, merasakan kehampaan yang mendalam. Ia menangis sejadi-jadinya, merasa kehilangan yang begitu besar. Wanita yang ia cintai, yang telah mengajarinya tentang arti hidup dan cinta sejati, kini telah tiada. Pemakaman Bujum dilakukan dengan sederhana. Hanya Bayu, ibunya, dan beberapa tetangga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bayu berdiri di samping makam itu, merasakan angin dingin menyapu wajahnya, namun hati dan pikirannya terasa hampa. Ia menatap tanah yang perlahan menutupi tubuh Bujum, dan di dalam hati ia berjanji untuk selalu mengingat setiap pelajaran yang Bujum berikan kepadanya. Hari-hari setelah kepergian Bujum adalah yang paling berat bagi Bayu. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan kini terasa dingin dan sepi. Setiap sudut rumah itu mengingatkan Bayu pada wanita yang telah mengubah hidupnya. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, Bayu mulai menemukan kekuatan dari cinta yang mereka bagikan. Ia mulai menyadari bahwa meskipun Bujum telah pergi, cinta yang ia berikan akan selalu hidup di dalam hatinya. Bayu mulai aktif membantu orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang membutuhkan, seperti yang selalu dilakukan Bujum. Ia menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan lebih menghargai setiap momen dalam hidupnya. Tak hanya itu, Bayu juga lebih dekat dengan ibunya. Ia menjaga ibunya seperti yang diminta Bujum, tak membiarkan ibunya merasa kesepian. Mereka sering berbincang tentang kenangan-kenangan bersama Bujum, dan setiap kali mereka mengingatnya, ada perasaan hangat yang mengalir di antara mereka. Pada akhirnya, Bayu menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa cinta sejati tak selalu hadir dalam bentuk yang indah atau sesuai dengan harapan kita. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang tak terduga, melalui orang yang sama sekali tak pernah kita bayangkan. Namun, cinta itu akan meninggalkan jejak yang dalam di hati kita dan mengubah hidup kita selamanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta dan kebahagiaan tak selalu terlihat dari luar. Kadang, kita harus membuka hati kita untuk hal-hal yang tak kita duga, karena di sanalah kita menemukan cinta sejati yang mampu mengubah hidup kita. Demikianlah sahabat bicara kehidupan. Jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya, tentang kisah video ini. Terima kasih banyak telah berkunjung di channel Kisah Nyata Bicara Kehidupan. Akhir pembahasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.